ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் தவங்க அருண் சார் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் லேர்னிங் ஸோ இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபிசிக்ஸ் பேப்பரை அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களால் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும் அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ அன் ஐடியா உங்களுக்கு ஓவராலாக நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின் இருந்து ஓகே இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு ஓகே நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த என்டயர் கொஷின்ஸ் வந்து உங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்க்குள்ளேயே வந்திருக்கு பட் நீங்கள் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்திருக்குன்னு உடனேயே அதே எக்ஸாக்ட் கொஷின் புக் பேக் கொஷினால் வந்திருக்குன்னு எல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க அந்த கொஷினில் கேட்கப்படுற அதோடைய கான்செப்ட்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஃபார்முலா தியரம் நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டிய அந்த மெத்தட் அது எல்லாமே இந்த சிலபஸ்க்குள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் இந்த எயிட்டி பர்சன்ட் அதாவது நீங்கள் இந்த ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸை ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கொஷின்ஸ் இருக்குது பட் ஃபிசிக்ஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபிசிக்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்ரி சிங்கிள் கொஷின் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்க்குள்ளேயே வந்திருக்கும் ஸோ ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸை ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்கனாலே மட்டுமே உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் ஃபுல் ஸ்கோர் வாங்கியிருக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ பொதுவாகவே நம்ம பசங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இந்த ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலே நீட் எக்ஸாம் எழுத முடியாது சிலபஸ் வேறு நல்லா நினைப்பீங்க சிலபஸ் எல்லாம் வேறு இல்லை அதே கான்செப்ட் தான் அதே சில ஐ மீன் அதே ஃபார்ம்லாம் அதே தீரம் தான் அதே அப்ளிகேஷன் மேட்டர் தான் எல்லாமே அதே தான் பட் கொஷின் கேட்குற விதம் மட்டும் வேறு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி சால்வ் ஆல் தீஸ் கொஷின்ஸ் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டென் கான்செப்ட் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அதாவது டேரக்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு டேரக்டாக லைக் ஒரு ஃபார்மில் மட்டுமே நம்ம வச்சு டேரெக்டாக அதில் நம்பரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி செவன்டீன் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வந்து அந்த கொஷினை ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி கான்செப்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணி தென் யூ ஹேவ் டு ஃபைன் த ஆன்சர் ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பில் டேரெக்டாக முடியாது அண்ட் ஒரு கொஷின் வந்து போனஸ் கொஷினாக வந்தால் இருக்குது அதாவது அந்த பர்டிகுலர் கொஷின் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக எதுவுமே இல்லை நாலு ஆப்ஷனுமே ரா ஸோ அந்த கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் போனஸாக கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த நீட் ஃபிசிக்ஸில் லெவன்த் போர்ஷன்ஸ் இருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ கான்செப்டுவல் கொஷின்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ த வெரி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் த ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் அ பாடி மூவிங் அலாங் த சர்க்கன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் வில் ஹேவ் அ ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இன் வாட் டேரக்ஷன் அதாவது ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஓகே அந்த சர்க்கிளோட சேர்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒரு பாடி சுற்றிட்டு இருக்கு அந்த பாடியோட ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷனோட டேரக்ஷன் என்னவா இருக்கும் இட் வில் பி அலாங் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் டேரக்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கொஷின் தான் இல்லையா ரைட் அதே மாதிரி த ஹெரஸ் இன் மெஷர்மெண்ட் விச் அரைஸ் டியூ டு அன்பிரிடிக்டபிள் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் வோல்டேஜ் சப்ளை என்னவா இருக்கும் வேற இன் மெஷர்மெண்ட் டியூ டு அன்பிரடிக்டபிள் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாத ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்னால வரக்கூடிய எரர் எதனால இருக்கும் அவர் எந்த கேட்டகரியில் போடுவோம் வி கேட்டகரைஸ் இட் ஆஸ் அ ரேண்டம் எரர் இல்லையா டேரக்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபோர்ட் கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல கேட்டிருக்காங்க பாருங்க அதே மாதிரி பெஞ்சுரி மீட்டர் ஒர்க்ஸ் ஆன் பெர்னாலிஸ் பிரின்சிபிள் ஓகே அதே மாதிரி ஏ ஃபுட்பால் பிளேயர் இஸ் மூவிங் சவுத் வேர்ட் ஓகே அண்ட் ஹீ சடன்லி டேர்ன்ஸ் ஈஸ்ட் வேர்ட் வித் த சேம் ஸ்பீட் டு அவாய்ட் அண்ட் ஆப்போனன்ட் தென் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பிளேயர் வைல் டேர்னிங் இஸ் வாட்னு கேட்குறாங்க ஸோ சவுத்தில் போய்கிட்டு இருந்த ஒரு பிளேயர் வந்து சடனாக ஈஸ்ட்டுக்கு போகிறான் ஈஸ்ட்டுக்கு போகும்போ அந்த பிளேயரோட சேஞ்ச் இன் டேரக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் அதான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா இந்த சேஞ்ச் இன் ஐ மீன் சேஞ்ச் இன் இந்த வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ இனிஷியலி இந்த பிளேயர் வந்து இந்த டேரக்ஷனை போய்ட்டு இருந்துச்சு இது வந்து இனிஷியல் இது வந்து ஃபைனல் ஸோ ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் என்னவா இருக்கும் இட் வில் பி த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அப்போ சேஞ
This is proportional to the force. Liya. Momentum na yenna. The, I mean, the change in momentum is directly proportional to the force. Liya. So the change in momentum is V minus U. That is proportional to the force. So in the change in velocity, when the in the direction is go, that direction is the inner one. Force or the direction is going to be. So what is the direction of force applied? North east. Simple. So in the mari questions, I am going to eat like eight or two. Are you married? Twelfth la pati ge na. Twelfth la pandi first question e ayo. The net magnetic flux through any closed surface is zero. Where is the analysis? Panna vei thevel la. The photovoltaic devices can convert optical radiation into electricity. Obviously true. Zener diode is designed to operate under reverse bias in the background region. Ah, that is true. So, I am talking about two statements. Okay. Both statements one and two are correct. That is true. For Ings double slit experiment, if the screen is moved away from the plane of the slits, the angular separation of the fringes remain constant. So, this is why we are doing the first angular separation of the formula. Angular separation of the formula is it is beta by d, which is lambda by d. So, इधर आप आते हैं कि ना distance of the slit number ये ना तो increase पना लो decrease पना लो इन द angular fringe ओड़ा value आई मीन fringe width ओड़ा value बंदे change आगा पोर्ट कर ले आपो ये तो बोम ट्रू आदि ये ना इतना if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation decreases in Solranga. But in the end of the day, wavelength increase and that's why the angular width of the angle increase and decrease. So in the statement, it's false. So the answer is statement 1 true, statement 2 false. Statement 1 is correct and statement 2 is false. Okay, Adi Madri. If the closed integral of EDS over closed surface is zero, then what does it mean? This is a meaning. And this one, then you get the law in the tripping. Gauss's law in the tripping. Electric flux. Right? So, if the total electric flux is zero, that is a meaning. And on the surface level, there is an electric field. So, this is false. That is not the case. Electric field can be answered. So, this is false. That is not the case. This is the charge of this charge. This is the electric flux value. As per Gauss law. It should be Q by epsilon naught. But this is not the charge. Why? Because we have told you that this is the charge. Wait a minute. We have told you that this is in the particular formula. We have a charge. No? The charge is zero, but the value is zero. If the value is zero, the value is zero. The value is zero, the value is zero. But what are you saying? All charges must be necessarily inside the surface. So, the true is not false. So, the correct option is, the number of flux lines leaving the surface and entering the surface should be equal to each other. That is, there is a surface, and the surface is equal to 3 flux lines, and the surface is equal to 3 flux lines. So, 3, 3. 3 goes, 3 goes, 3 goes, total result is 0. Right. That's right. And AC source is connected to a capacitor C. Due to the decrease in its operating frequency, and if there is a decrease in the operating frequency, what will happen? So, we can actually write the question. Okay, now, capacitor is the capacitor of frequency or the reactance. What is the reactance? It is 1 by omega c. Okay, so this is the operating frequency decrease. In the reactants on the increase of them. So, constant um kadeyadhe, decrease um kadeyadhe. Eliya. Adhe e nartil namakku vera na theriyum, adho dhe operating frequency decrease aana, adhi ketha maari displacement karan on the increase agadhe, decrease thaan agum. Eliya. Displacement karan on the increase thaan agum. Right. That's right. A full wave rectifier circuit consists of two PN junction diodes and a center trap transformer, capacitor and a load resistance. Which of these components remove the AC ripple from the rectified output? Obviously, we know that it's a capacitor. 
இது வந்து நீங்க அந்த தேரிலேயே படிச்சிருப்பீங்க கெப்பாசிட்டர் ரிமோஸ் ஏசி ரிஃபர் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவங்க நீட் தெரியல கேட்டு வச்சிருக்காங்க இது நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டேட் போர்டில் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இல்லையா இது வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இதை விட டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸும் இருக்கு அதே நேரத்தில் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டும் இருக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எத்தனையுமே நீங்க ப்ராப்பராக ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்க முடியும் இல்லையா இப்போ வந்து போனஸ் கொஸ்டினுக்கு வருவோம் த ரேடியஸ் ஆஃப் ரேஷியோ ஆஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஆஃப் சால்ட் ஸ்பியர் ஆஃப் மாஸ் எம் அண்ட் ரேடியஸ் ஆர் சால்ட் ஸ்பியர் இருக்கு அந்த சால்ட் ஸ்பியரோட மாஸ் எம் ரேடியஸ் ஆர் ஓகே அப்போ அதோடைய வாட் இஸ் த மொமெண்ட் ஆஃப் யூனிஷியா இதோடைய மொமெண்ட் ஆஃப் யூனிஷியா வந்து எம் ஈக்குவல் டு டூ பை ஃபைவ் எம் ஆர் ஸ்கொயர் அதே நேரத்தில் ஹாலோ ஸ்பியரும் இருக்கு இல்லையா ஹாலோ ஸ்பியரும் இருக்கு இந்த ஹாலோ ஸ்பியர் ஓகே டு த ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஆஃப் த தின் ஹாலோ ஸ்பியர் ஆஃப் சேம் மாஸ் அண்ட் ரேடியஸ் அதாவது நமக்கு ஒரு ஸ்பால்ட் ஸ்பியர் இருக்கு ஹாலோ ஸ்பியர் இருக்கு ரெண்டு ஸ்பியர்ஸுமே இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அபவுட் இட்ஸ் ஆன் ஆக்சிஸ் அதோடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸை பொறுத்து அது ரொட்டேட் ஆகுது அப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போ சால்ட் ஸ்பியரோட ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷனுக்கும் ஹாலோ ஸ்பியரோட ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷனுக்கும் இடையில் இருக்கிற ரேஷியோ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கும் அதே மாஸ் தான் ரேடியஸ் தான் இதோடைய மொமெண்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஷியா மொமெண்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஷியோட ஃபார்முலா இது தானே ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ எம் ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா ஓகே ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் எடுக்கலாமா ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் என்னவா இருக்கும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் த ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஐ மீன் square root of 2 by 5 m r square by m illaya which is equal to square root of 2 by 5 r adhe mari inge enna varum which is going to be equal to k is equal to square root of 2 by 3 m r square by m which is equal to square root of 2 by 3 r illaya appo the ratio enna varukum the ratio will be k by ka dash idu vandha ondra dash podra rendu kon difference podradhukku this is equal to square root of 2 by 5 r by square root of 2 by 3 r which is equal to square root of 2 by 5 into square root of 3 by 2 r r r poirum so inga vandha r podavum thevalla chumma kadhiya so 2 to so which is equal to square root of 3 by 5 but idla options la paarengala enga ch square root vandirukke illa that is why this is a bonus question okay okay va so நீங்க என்னதா ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடண்ட் ஆக இருந்தாலும் நீங்க ஒன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் सिलेबस இஸ் தி சேம் பட் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா அது வே ஆஃப் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸ்டேட் போர்டில் வந்து டேரக்டாக கேட்பாங்க நீட்டில் வந்து டேரக்டாக கேட்க மாட்டாங்க அதனாலேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் சிம்பிளி காம்பன்சேட் தேட் டிஃப்ரென்ஸ் பை ப்ராக்டிசிங் மோர் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது கான்செப்டாக நல்லா தரோவா ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் இருந்தே படிச்சுக்கோங்க மேபி யூ குட் ரிவைஸ் வித் என்சிஆர்டி ஓகே And after that, you can do what you can do. You can do the same thing in the syllabus. If you study the syllabus, you can do the same thing in the syllabus. You can do the same thing in the syllabus. You can do the same thing in the syllabus. After that, solve the same thing in the syllabus. You can do the same thing in the syllabus. Then, you can go to the question solving ability. You can do the same thing in the syllabus. You can do the same thing in the syllabus. You can do the same thing in the syllabus. So, let's say, you can do the same thing in the concept. You can do the same thing in the syllabus. You can do the same thing in the syllabus. And then, you can do the same thing in the syllabus. That's why you can do the same thing in the syllabus. You can do the same thing in the syllabus. You can do the same thing in the syllabus. ஓகேவா ஸோ ஒரு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்னா நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல் ப்ளோன் வாட் இஸ் ஏ ஒரு லெக்சர் ஆர் நான் மீன் நீட் ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் ஒன் இயர் இப்போ நீங்கள் டுவெல்த் படிக்கிறீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல்த் படிக்கும்போது நீங்கள் வந்து எப்படி இந்த ஸ்டேட் போர்டை படிக்கிறது அதே நேரத்தில் நீட்டையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி படிக்கிறது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான வீடியோ நாங்கள் போட்டிருப்போம் கண்டிப்பாக செக் அவுட் ஓகே ஸோ அண்டில் தென் சி யூ காய்ஸ் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ